殿下，殿下，殿下，殿下，你醒了，有没有伤着哪里啊？没有，怎么回事？不是说关两天就能出来吗？感觉如何？有哪里不舒服的？来，慢着点。我觉得嘴里苦苦的，方才是沈夜给了我止痛伤药吧？沈夜？是沈夜救的你？嗯。查查，你先给殿下备一壶热茶。好，查查这就去。
这是哪里啊？这里就是小寒居，离行宫偏远。可怜你，刚到行宫，连一晚都还没住上，就遭遇这么大的灾难。偏远有偏远的好处，这行宫那么大的火，小寒居倒是安然无事。安兰者一直都未有生虫过，如此一来，他也算是因祸得福了吧。对了，莫少，你早就晓得今日行宫会大火，阿兰惹会困在火中吗？嗯，今日有火，我知道。但当日火起之时，阿兰惹一直在小寒居中，寸步未出，所以我也未留意火势是否蔓延到了地牢中。都怪你的长帝实在太过可恶了，他把我关在九曲笼当中。火势蔓延，我又无依无靠。若不是神夜的话，我可能早就没命了。九曲龙。其实，阿兰惹从不曾惹出什么样的祸事，被关进过地牢中。你同他不一样。所以你们遭遇之事，自然也不会一样。既然无论如何，我也无法复刻阿兰惹的人生，你又该如何晓得他的死因啊？这阿兰惹之梦中，原本就是失之毫厘，谬以千里。有许多变数，都会让这里产生变化，但。这么多变数当中，唯有一样是不会轻易改变的。什么不会改变？你可知道，分陀利池中，由人心所化的白莲吗？莲花常知四时变幻，朝夕晦明。但分陀利池中的万盏白莲，却是亘古不变。所以你的意思是，不变的不是莲心，而是人心。是。纷繁尘世，都只是浮云，唯有人心不变。譬如菊诺对你，譬如长帝对你，再譬如上君和君后对你。所以你要我过完阿兰惹的一世，了解这尘世背后他们对阿兰惹的心，就是他的死因。嗯，不错。所以你想如何就如何，不用拘泥于阿兰惹生前的本性。只要你切记，在那几件大事上，务必要同阿兰惹做出相同的抉择，不可违背就行今日在九曲龙中受那些折磨的时候，我就在想，阿兰惹这一世都没有人待他那么好。倘若有一个人真的爱他、待他好，他一定会千倍万倍的偿还他，对吗？是，阿兰惹正是这样一个人。哦，对了。今日在大殿上替我求情的，除了你之外，还有一个人，那是谁啊？我好像不认识他。哦，你说的是乡里贺王子。嗯，他对阿兰惹似乎不刻薄。是，他是整个王族中难得一个对阿兰惹关心的人。他是上君和其他夫人生的，也是上君的长子。那他？为何要住在这儿，而不住在王都之内呢？王子之前颇受上君厚待，但后来上君娶了清华夫人，这王子就逐渐被冷落。后来就一直在关城宫内居住着。可怜的阿兰惹
，兄弟姐妹之中唯一善待他的人，也离他那么远。今日，在九曲龙之中，漫天大火，梁木砸了下来。有那一刻，我感觉我就要命丧于此了。可是就在那一瞬间，我突然忆起一些事情了。你记起了什么？我看见一个人，紫身银发，可是我怎么都看不清他的脸。但只要我看到他的背影，我的心都会隐隐作痛。或许，我想要忆起他，也只有等到我全部记忆都恢复了，我才能想起来吧。只怕。还没有熬到那个时候，就会被这帮人给害死。殿下，我看你身子骨倒是挺硬朗的。九曲龙这个地方，一般人是熬不过几个时辰的，而你却熬过了一整夜。你先回去吧，我想去看看月亮。既然你想赏月，我怎么可以让你一个人呢？来，慢点。对了，西泽大人同那两位公主是什么关系啊？怎么突然想问这个？我想到，西泽大人是阿兰惹的夫君，可是好像西泽大人更喜欢菊诺。长弟有情形于他，但是看到西泽大人那么关心菊诺的伤势，我就觉得有些奇怪，也挺羡慕菊诺的。羡慕菊诺？嗯，在我模糊的印象当中，我喜欢的那个人，好像有几次我最需要他的时候，他都不在。当年便听白真常说你的性子，原本就是不能将心事闷在心中的。此时容你一个人待着，反倒令人担忧。有伤心的事，不妨说给我听。虽然耽搁虚名，但我好歹也是你的长辈嘛。在九曲龙的时候，我就在想，为什么每次轮到我都是这样？为什么每次都是我一个人？每次？嗯，有几次危险到要以性命相负的时刻，都是我一个人熬过来的。如果不是那几次的经历，可能……我就没有办法熬过九曲龙了吧？然后呢？然后？嗯。然后，我就挺羡慕菊诺的。西泽大人一定很喜欢他，很重视他。菊诺有很多人爱护着。守护着，就算少了个西泽大人，他也会平平安安的。可是阿兰惹，只有一个夫君。想到这里，我就有些难过。想到阿兰惹作为一个女孩子，都没有好好的被疼爱过。没有好好的被呵护过，我就觉得有些难过。可是转念一想，我又比阿兰日好到哪里去了呢？那。你恨他吗
大概不恨吧。我只是有点累。他是一个很好的人，我和他没有缘分罢了。你还小，将来会遇到更好的人。将来我会遇到更好的人。那你有没有想过，将来想遇到一个什么样的人呢？其实，我也不是那么娇气，非要有人来救我。如果不来救我，我就活不下去的那种人。希望遇到一个我有危险，他会出现，出现救了我，不会把我随手抛下的人，在我痛苦的时候能够安慰我的。难道你就没有想过，要遇到一个再也不会让你受苦？再也不会让你遇到危险的人吗？我早就晓得自己没那个运气，就是突然觉得很难过，就哭出来了。要收拾回船，连夜赶回王都吗？可是我们殿下受伤了，都不能休息一下吗？你觉得王军会为了阿兰惹殿下停留吗？知道了。宫突然遭遇天火，今夜就要连夜赶回王都。我先将阿兰惹殿下送回画舫，你将殿下的东西收拾妥当。是。苏莫叶，我自会找你。吓了一跳，西泽神君，你是走错房了吧？有什么问题吗？呃，这三更半夜的突然前来，我觉得有些不妥。我来陪你，不好吗？呃，这个，哎，这里是……这是你的画房。今夜行宫走水，大家都回到船上了。哦，嗯，西泽神君，若是累了，懒得再去找屋子，那你便在我房中先休息片刻吧。我出去吹吹风，你若要走时，切记替我留个门。我来看看你的伤。神君，我是阿兰惹，不是菊诺。不痛了，把这碗热糖水喝了。
神君莫不是认错人了？我真的不是菊诺，我实实在在是阿兰惹。若是你真的把我看成了菊诺，莫不是撞邪了吧？我没有撞邪。但你一般不是会在这种时刻去照看菊诺吗？我来照看你，不好吗？哦，我知道了。你来照看我，是菊诺想抵消长帝将我关进九曲龙吧？其实你放心，我原本也没打算闹到上君那儿去。而且，天水喝茶这种事情，我自己来就好了，不需要人特别服侍。你我之间虽没什么夫妻的情分，不过我觉得你每次这样帮着他们二人，还是有点不太合适。阿兰惹实在是太可怜了。哦、啊，我的意思是，你的身份去帮着菊诺和长帝他们两人，实在是有点和他们姐妹无关。如今，连我倒给你的一杯水，你都不愿喝了。我现在觉得有些渴了，那我便喝一下吧。嗯，怎么有一股淡淡的血腥味？感觉可好些了，好一点了，身子轻快了许多。嗯，离天亮还有一些时辰，你再睡一会儿。去看月令花的那天晚上，你说你以前喜欢过一个人。啊，那日我认错人了，将你认成了我的师傅，于是便对你说了很多，你就不必太往心里去了，玩笑，玩笑而已。那个人，他让你很失望。其实无所谓失望不失望的。只是我们之间没什么缘分罢了。况且我也记得不是太清楚了。近来悟道很多，没有缘分，却要强求的悲剧，我倒是有些看开了。若神君在这上头有什么看不开的，我们倒是可以切磋切磋。如果那个人现在就出现在你面前。你仍然不相信你们有缘。其实，两个人若是没什么缘分，也就是到了该彻底放下的时候了。所以，此时他出现或者不出现，其实都没有什么分别。吴宁说：“我倒是觉得不出现更好些，因为我并不太想要见到他。”是吗？他果然让你失望的很彻底。其实神君今夜对我说了这么多，为的是什么我也晓得。虽然神君同我担个夫妻之名，但我知你一向不是很情愿，怕我痴缠着，所以才希望我。有一段良缘吧，这个嘛，其实你不用操心，个人有个人的命数，我现在看得特别开，我着实有些犯困了。神君，你走时记得帮我关上门。西泽今夜到底是怎么了？说了这么多本不该对我说的话。他靠近我的时候，身上似乎有股白檀香气，我好像在哪里闻到过
倒是很熟悉。